Yo soy Julen Ibarburu Antón, soy contratado postdoctoral Margarita Salas en la Universidad de Granada y estoy haciendo eh, esta primera parte de la estancia aquí en el Centro López Piñero de, de Valencia. Yo estudié en Salamanca, hice la licenciatura en Historia y después eh, hice el máster de Historia en, en la Universidad de Granada, donde también cursé el doctorado. Este es mi primer contrato postdoctoral, estoy, tengo el honor de disfrutarlo aquí en, aquí en Valencia y está centrado en el estudio de la locura, concretamente a través de un autor del siglo XVIII, Torres Villarroel, y la forma en la que representaba en sus escritos esta enfermedad. Aquí el equipo de trabajo es muy interdisciplinar, tengo la suerte de estar trabajando bueno, con Enrique Novella, uno de los grandes expertos en historia de la psiquiatría. Tengo mucho contacto con todo el equipo de Granada, donde tenemos expertos con, en, en historia de imagen, en historia de cine, y sobre todo en historia de la hospitalidad y la asistencia en la Granada de, de aquellos años. La investigación es eh, uno de los grandes, eh, bueno, es una, es una de las grandes pasiones que tengo y lo veo en el caso de la historia fundamental, tanto eh, para dar voz a aquellas identidades, a aquellas experiencias que a lo largo de la historia quizá han sido eh, pues sistemáticamente anuladas o vulneradas. Claro, yo al final lo que trabajo es historia de la locura con mucho paciente en el siglo XVII, en el siglo XVIII y te encuentras realidades eh, pues, que han sido totalmente dejadas de lado de las grandes historias, por así decirlo. Y luego, por otro lado, pues, no deja de ser continuar una cadena en la que estamos todos los historiadores de conocimiento de historia de la, de la humanidad, lo cual es algo fundamental para las identidades, para las culturas de todos los, de todos los pueblos. El día a día del historiador, la verdad es que es, a veces es bastante monótono, por así decirlo. Eh, básicamente, nosotros trabajamos de forma muy pegada a los textos, a la documentación original, a la documentación de archivo. En este sentido, prácticamente, vivimos en el archivo. Para construir historia tienes que conocer las fuentes originales, además de las fuentes eh, bibliográficas o historiográficas que se pueden haber ido publicando. Pero claro, el trabajo del archivo, en este sentido, eh, es, eh, es apasionante cuando puedes sumergirte en documentación original y conocer eh, pues diversos, bueno, diversas situaciones de mano de más o menos de sus propios protagonistas. Es fantástico cuando encuentras un documento, un texto eh, que, que no te esperabas, eh, es como encontrar un tesoro, la verdad. A partir de ahí pues se trabajan los textos y vas dando forma un poco al estudio. En este caso, yo lo que estoy trabajando, que son obras de Torres Villarroel, que es un autor salmantino del siglo XVIII, estoy trabajando eh, muy, muy próximo a sus obras. Es, consiste en una revisión constante, una lectura constante, tanto de él como de otros autores contemporáneos, y un análisis eh, comparado un poco con todo lo que se ha escrito de, de este personaje o, o de estas perspectivas. La divulgación científica eh, para mí es un, se podría decir que es un deber de todo historiador. Si no llegas a esa transferencia, a esa transmisión de conocimiento al gran público, eh, tu, tu trabajo, tu oficio se está quedando un poco a medias. Es fantástico publicar en revistas de alto impacto, pero la realidad es que eh, esas revistas no suelen llegar a, a a un público que no tiene conocimientos eh, tan académicos de la, de, la, de la historia. Con lo cual, eh, publicar tanto en revistas de divulgación o de conocimiento más amplio, como pues, yo sé, participar en este tipo de iniciativas o participar en congresos, seminarios que sean más accesibles, lo veo un deber fundamental. Nuestras investigaciones se deben a, se deben a lo público, se deben a lo colectivo y es a donde deben llegar. Si no, sinceramente, creo que no tienen sentido.